，你们想干什么？少废话，带走。小娘们还挺能打，回去再收拾你。吃吧，萍姐，谢谢你。你老这么谢来谢去的，我可不爱听了。再说了，你这么豁出命的，又是为了谁呀、啊？我觉得，凡是有良知的中国人都会这么做。喝豆浆。我喂你。我还没有严重到连饭都不能自己吃的程度吧？那我是护士，你是病人，我照顾你是应该的吧？张嘴！我还不知道你叫什么名字呢，我叫白洁。白洁，真是个好名字。啊，还有，你的中国功夫也堪称一流，在你跟那四个日本武士搏斗的时候，我都看傻了。可我并没有打过他们。要不是你，我。我那是偷袭得手，你也练过？家传的，父亲在城里开武馆，还是位挺有名的武师呢。白姐，我得上班去了，你乖乖在家里躺着，不许乱跑。中午吃的东西，饭厨里全有，安心等我下班回来。
你们想干什么？昨天晚上，有一个杀死我四名大日本帝国武士的中国女人逃跑。我刚刚接到情报说，这个中国女人就藏在你这里。是谁在胡说八道？是谁这么嫁祸于我？我这根本就没有藏什么中国女人。把这个中国女人给我乖乖叫出来，王军可以饶你不死。如果不交。没有就是没有，杀了我也没有皇上，周山邦发现了昨天晚上那个中国女人的踪迹。周山邦。藏起来的绝密文件取回来。
五分钟的时间到了，怎么样？考虑好了吗？你，你让我说什么？你脸上的伤到底是怎么来的？我，我，我摔的。真是摔的吗？真，真的。坏手，你应该知道撒谎欺骗我会是什么下场。我不想在这儿说也没关系，我给你换个地方。来人，人翻译官喝多了，把他带到宪兵队去行刑求。哎，机关长，我我说。我说，头儿，你要姓展的带我去侦查，我不去。为什么？不为什么，我跟谁去都行，反正不愿意跟他去。不愿意总得有个理由吧？我就是看他那牛里牛气的劲儿，不顺眼。牙还有咬到舌头的时候呢，你能为这个把牙都敲掉吗？什么？他们是小分队？是。你是怎么知道的？是他们对我说的。他们是怎么说的？哦，那个看起来是个头的说。哦，这个头还是个女的。哦，他说：“我们站不更名，坐不改姓，黄雀小分队。”你总听说了吧？就，就这些。他们除了问松本最高司令长官要去黄龙镇开会一事之外，还问别的了吗？问是问了，但他们还是对黄龙镇开会的事尤为感兴趣。真的，真的，真的，他们问了好几遍，而且问得很详细。老同学，今天只能委屈你一下了。把人翻译官带到五号公馆，严加保护。嗨，下面我宣布一下去黄龙镇侦查的具体分工。有接特务队，方子，你马上到我这儿来。嗨，给我接侦缉队。吩咐啊！是，是，我买。什么事儿这么急？渡边机关长召开紧急会议。那咱们的事儿改在明天。明天个屁！你哪儿都不能去啊！就在这乖乖等我。好，听见没有？干什么去了？怎么了？你说怎么了？我还以为你被日本鬼子给抓走了。我这不是没事吗？那是你运气好，都有事儿就晚了。你不是上夜班，怎么回来了？留你一个人在家，不能放心吗？别打岔，说你到底干什么去了？我，我出去散了散步。散步？你胆子也太肥了吧！这大街小巷到处都是日本鬼子的眼线，一不小心，我下次一定注意。没什么下次了，对你来说，我是绝对不允许你出去的。你这是要关我禁闭呀、啊？那为了你的安全，该关就得关。那我总不能不办事儿呀
，你要办什么事儿，可以让我给你办，你就不怕出事儿了？我有一个很好的保护伞，什么保护伞？美国是中立国，美国人和他们的雇员是受国际法保护的，而我是美国教会医院的护士，所以享受这个待遇。日本鬼子为了欺骗国际舆论，眼下还没有撕掉这块遮羞布。所以鬼子兵暂时还不敢把我怎么样。日本鬼子可都是畜生，你万一落在他们手里，可就遭殃了。你知道我们有多少好姐妹被日本鬼子给糟蹋了吗？小分队要袭击黄龙镇会场，那目标是松本最高司令长官。这是意料之中的事情。我这眼线。怎么一直没有动静啊？不应该呀、啊，教长，您这个情报来源可靠吗？侯队长，请你不要自以为是。难道我就不能有其他的情报来源了吗？不不不，我不是这个意思，我是说什么意思？对大日本皇军，你必须绝对无条件服从。是是是，绝对无条件服从。我决定，我们就在黄龙镇来个将计就计，用松本最高司令长官这个无比诱人的大鱼儿，来钓上小分队这条大鱼来。你真没什么事让我办，宋平姐，你这是怎么了？我连命都豁出去了。你还是不相信我？我真的没有事儿，这怎么能跟相信不相信扯到一块儿去呢？宋平姐，你多心了。我只是怕你有事不说给耽误了。好吧，我收回刚才的话，这就对了。快睡吧，我困了。好，睡觉。这件事情，如果让松本最高司令长官知道了，怪罪下来，不会的。松本司令长官对于消灭那支如此在豪的小分队，更是会大加赞赏的。我知道了，那咱们明天就把重兵埋伏起来，并且做出一副平安无事的样子，敞开了门，让让他们进来。错。啊？错。我要你们做的恰恰相反，重兵把守，严加戒备，仔细盘查，对可疑分子要一律逮捕。还是。什么事儿耽误了这么长时间？什么事儿？哎呀！这渡边一郎机关长，这是想要当姜太公啊？当姜太公？明天，在黄龙镇，渡边一郎机关长准备一举消灭那只。该死的小分队！黄龙镇，还一举？他咬牙跺脚举了多少回了？那帮小分队，还皮毛未损呢！我说你是不是吃饱了撑的呀？瞎操心什么呀？还是先说说咱俩的事儿吧。来来来来来来。
，先生，我可以坐在这儿吗？这本《三国演义》的作者，可是罗贯中。不，罗贯中是《西游记》的作者。《红楼梦》也是他写的吗？《红楼梦》的作者是曹雪芹。你好，我叫白洁。我叫罗凯。罗先生，我听齐先生说过您。可齐先生他……烈士的鲜血不会白流。我们卑职寇破坏的地下党组织，已经恢复了。你跟长江一号要赶快跟他们联系。怎么？我刚刚得到来自内线的一个重要情报：渡边一郎要在黄龙镇干点什么。他在加强警戒的同时，又在暗中设了埋伏，好像在引诱什么人来进攻。肯定是我姐姐他们，我马上就去跟他们联络。糟糕，姐姐已经来过了等等，怎么了？奇怪呀、啊，不知道大家留意了没有？咱们走了大半条街，一个日本鬼子都没有看到，而且还有一个很规律的怪现象。每隔两户，大门紧闭。事有反常，必为妖。我也担心，他们是不是设下陷阱，等着咱们往里跳？不会，绝对不会。根据，松本是他们的最高司令长官，日本人全部去保护他，这也是人之常情。是啊，头，这到嘴的肥肉不能不吃啊！机不可失，时不再来。要是像这种千载难逢的好机会，今天放弃了，想以后再找，可就难了。你们都别说话，让我想一想。不能再犹豫了，时进时退，你得当机立断。脑袋掉了不就晚打个八吗？怕死的留在这儿，不怕死的跟我走。我不怕死，我跟你去。展云鹏，我们既然来了，就没有怕死的。是呀，多想想，还不是为了完成任务吗？我决定了，去。听着，按我原来的分工办。
发他们进来。情况。紧张，这是渡边一郎机关长，率部清剿中国人组织的小分队的枪声。不好，小鬼子有埋伏，快撤！云鹏、龙杰，你俩先跳。是。大海，咱们走。好。军长，撤跑了。发信号，全面封锁各个交通要道，一定要抓活人。精心的准备，幸亏那三声枪响。要不是他，我们几个就成为日本兵的俘虏了。会是谁开的枪呢？给我搜！一定要把小分队给我找着。快点，走，走，抓紧，快，这边。相互照应好，不准丢下自己人。准备，走。他妈的，哪里不是？明天有事的，明天来的。
ルシタイと疑っている貴様らの証明書はダウンカシタを揃えやってる矢田はそこだ早く追え侦缉队，让山田芳子去收拾他。张云鹏，有，你上。是。来，来，来，来，小气啊，我们。我个大力部高官，你注意不看我打。队，队长，咱，咱们打错了，打错了。这，这不红军吗？啊！队长，小分队在那边呢。队长，弟兄们，跟我往那边去。现在往哪儿去？往城门方向走。这里路我熟，跟我走小分队被我包围在一间空屋内，他们正在做垂死挣扎，我方伤亡惨重，火速增援，不管付出多大代价，也一定要把小分队彻底消灭。
枪他啊！这不是疯子队长吗？不是，又打错了。都肯定是你的事，疯子队长，别打了，自己人，我是小猴啊，马哥。枪声停了，小鬼子醒过神来了，他们很快就会扑过来。还好前面就是被城门了。对，出了城门咱们就安全了，快走！八嘎，立即封锁各个城门，绝不能让小分队跑掉。准备近身战，陈云鹏，有。回来了，米卡达，米卡达达，米波波，小贝叔，回来了，米卡达达，小贝叔，大师，米卡达大师。小分队在北门，命令所有参战部队火速赶往北门。听清了，你必须带大家从这里出去。放心吧。那你呢？我来掩护。不行，你是头，你得先走。头，要走一起走。是头，废什么话？能出去一个是一个，执行命令。出去以后，在北国小树林集合。都给我听好了，无论是谁活着，也一定要把这个任务完成。快走，头，走。
咱们今儿得报销在这儿了，能与你白狼一同共赴黄泉路，这是我展云鹏的荣幸。嗯，他们没死呆了，赶紧上去！没死呆，冲上去，抓住他们！哎，冲，冲！将死，其言也善。头儿，我向你坦白，其实我是。陆阿六。不来呀、啊！真是急死人了。说不定，头和蒋云鹏已经进了阎王殿了。呸呸！你个乌鸦嘴，我不许你这么说。这不明摆着的事吗？啊，好虎架不住一群狼，何况那么多小鬼子呢？你不能这么说！就不能这么说！玉玉，你疯了！你哭什么？是你打我，又不是我打你。月月，别哭了。
何展云鹏生死不明，我是赵启呀、啊。走，早该这样了。你们俩去哪儿？杀小鬼子一个回马枪。对，要死死一块，也捞个痛快。站住！你给我让开！我不让。站开！不让。玉涵，大海说的对，要死，我们死在一块。卢家，你混蛋！你忘了头是怎么交代给你的了吗？啊！头说，不管我们谁活着，都要把这个任务给完成了。如果我们都死了，谁去完成这个任务？这个你想过吗？现在最希望我们去拼命的只有日本鬼子，我们不能干这样的傻事。龙姐大哥。玉涵姐说的对，你就听她的吧。哎真漂亮！他们先是鱼目混珠，让我们仔细打自己，然后又能在我们重兵的层层包围之中全身而退。这支小分队里有高人呐、啊，机关长。是我的失误，请您责罚。不不不，这次失败的责任全在我，在我。机关长，你们说我是不是个笨蛋？天底下最大的笨蛋，机关长，您不必过多自责。您怎么是笨呢？嗯，不是，我的意思是，都是那帮混蛋，太狡猾了。侯亮，在承认对手的高明，并不丢人。作为一名日本武士，能够倒在强大的对手刀下，是无上光荣的。这点，你中国人是无法理解的是谁？我们是大日本皇军特务队。你们想干什么？不干什么。白洁小姐，我们只想请你去我们那儿坐一坐。
Ta gió没事吧？也不知道白洁收没收到我的信，快上车，我送你去医院。不，我不能去医院。你流了这么多血，不去医院会很危险。可是我真的不能去医院。你不要命了？我有很紧急的事情要办。那我可以开车送你去吗？这摩托车总比你走路快吧？也不知道你是真着急还是假着急，都到这一份上了，你还是不信任我？好吧，你送我去，快上车。去哪儿？桂园寺。都准备好了吗？准备好了，上车。七九步枪二十支，手雷十箱，子弹两万五千发。嗯，我先过去，你带弟兄们随后就到。是
for. Tor, 咱们该行动了。叫上他们走。纸和笔，给派间谍，我的代号是军刀，你就是军刀，早就久仰我大名了是吧？你们的联络站就是栽在我手里的，下面就该轮到那支小分队了。利剑失利，下一步该如何行动？急判指示，令定于今夜十二点取货，请于安排交货地点，切切，长江一号。前一段已经很清楚了，利剑失利，指的就是刺杀我。关键是第二段，今晚十二点取货，十二点在哪儿取货？取的又是什么货？这个长江一号，肯定就是小分队的那个队长。问题是，他是属于西岸，还是沿岸？这些。都是我们急于搞清楚的问题。我这就去审问那个白杰，我一定要撬开他的嘴。我倒偷听到了只言片语。怎么说？头好像是要去接一批军火。军火？军火？哎呀，糟了！怎么？又一个黄龙阵。你是说他们受了埋伏？猴亮这小子，那沾上毛比猴都精，他是什么坏事都能做得出来。那咱们快去追他们。你都不知道去哪儿，上哪儿追啊？哎，真是烦死我了。玉莹，我同意你的建议，咱们马上去找，否则的话可就来不及了
，当无头苍蝇，瞎撞啊！瞎撞也得撞，碰碰运气嘛。那咱们就快走，换上鬼子军服。另外，叫上叶雨涵，去。好嘞。不知道我是应该叫你妹妹，还是白洁呢？狗叫的再好听，那也是狗叫。你这么说，不太友好吧？你们友好？你们的友好是屠刀，是大炮，是烈火硝烟。我了解你们中国人。忠于信仰，忠于组织。可你想过没有，信仰就算再崇高、再伟大，可如果连性命都没了，那还要信仰有什么用呢？其实我们俩是一样的，年轻、漂亮，好日子也可以说是刚刚开始。我们都还没有嫁人，这以后啊。还会为人妻、为人母，享受人间的天伦之乐。你现在什么都没有品尝，就这么匆匆的去了另外一个世界，这能不说是一个深深的遗憾吗？我是很遗憾，我遗憾的是没能亲眼看见你们是怎么被赶出中国大地的。话不投机。那我只好请你品尝品尝皇军三十六般酷刑的滋味。我没尝过，还真想试试。没人能从刑具上活着下来的，大不了竖着进来，横着出去。少行，慢。嗯、我再给你五分钟的时间考虑。这可是你的最后五分钟，别再做黄粱美梦了。你们随便吧。这么年轻就结束了，怪可惜的。我们还真有一点是一致的，那一点？我们都会被后人牢牢记住。我为你惋惜，你放心吧。二十年后，又是一个崭新的百劫。如果那时你们还在我们的家园横行霸道、烧杀抢掠，我还要拿起刀枪杀鬼子。白洁，你就是块铁，我也会把你捏成粉末。